ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே இன்றைக்கி வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு கொலிக் ப்ராப்ளம் அண்ட் கேஸ் ப்ராப்ளம் இது ரெண்டும் வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை வீட்லேயே எப்படி வந்து சரி பண்ணுறது எப்படி வந்து கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது வீட்டில் என்ன என்ன மாதிரி நம்ம செஞ்சால் வீட்லேயே குழந்தைங்களுக்கு கொலிக் ப்ராப்ளம் வந்தால் சேவ் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து கேஸ் எப்படி ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ முதல்ல எப்போ வந்து கேஸ் கொலிக் அதிகமாக ஒரு குழந்தைக்கு வரும் நம்ம எப்போ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா முதல் ஆறு மாதம் அதுலேயும் ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு டைம் அப்படின்னு பார்த்தா முதல் மூணு மாதம் குழந்தைங்களுக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் கொலிக் ப்ராப்ளம் அதிகம் வர்றதுக்கு டைம் வந்து அந்த பிறந்ததுலேருந்து அந்த முதல் மூணு மாதம் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறமும் வரும் ஆனால் அந்த ஒரு நம்ம ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படின்னா அந்த முதல் மூணு மாதம்தான் இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு மூணு நாள் அண்ட் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே தொடர்ந்து இல்லை விட்டு விட்டு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே குழந்தைங்க அழுகுறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த கேஸ் ப்ராப்ளமை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க அண்ட் வயிறு வந்து ப்ளோட்டடாக இருக்கும் ப்ளோட்டட் அப்படின்னா வயிறு பலூன் மாதிரி உப்பிக்கிட்டு இருக்கும் அண்ட் மோஷன் போகமாட்டாங்க இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா ஃபெட் பேபிஸ் அண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பேபிஸ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பேபிஸ்க்கு இந்த கொல்லிக் ஆர் கேஸ் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அண்ட் ஃபீடிங் பாட்டில் பேபிஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது ஏன் அப்படின்னா பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது குழந்தைங்களோட வாய்க்குள்ளே காற்று போகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அந்த நிப்பிலோடு சேர்ந்து அந்த ஏரியோலா ஏரியா ஃபுல்லுமே குழந்தைங்களோட வாய்க்குள்ளே இருக்கும்போது வெளியிலேருந்து காற்று குழந்தைங்களுக்கு போகாது ஸோ குழந்தைங்க பாலை மட்டும்தான் செக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் ஃபீடிங் பாட்டில் குடிக்கும்போது நம்மளோட பொசிஷன் கொஞ்சம் தப்பாக இருந்தால் கூட குழந்தைங்க வந்து பால் குடிக்கும்போது காற்றையும் உள்ளே சுவாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த உணவு குழாயில் வந்து போய் காற்றும் பாலும் சேர்ந்து அடைச்சிடும் ஸோ அதே அது வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நமக்கே வந்து நிறையா பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை நம்ம தூக்கி குடிப்போம் தண்ணி தூக்கி குடிக்கும்போது அதிகமாக காற்றும் உள்ளே போயிடும் ஸோ நிறைய பேர் தண்ணி குடித்த உடனே ஒரு ஏப்பம் வரும் ஸோ நம்ம பெரியவங்களுக்கு ஏப்பம் ஈஸியாக வந்துடும் ஆனால் முதல் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக ஏப்பம் வராது அதனால் அது வந்து கேஸாக போய் ஃபார்ம் ஆகி அது வலி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஏன் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தை கேஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை கொலிக் ப்ராப்ளமால் கஷ்டப்படுது அப்படின்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய குழந்தைங்க சாயங்காலத்துக்கு அப்புறமா அழ ஆரம்பிப்பாங்க காலையிலலாம் கம்முன்னு தான் இருப்பாங்க பட் சாயங்காலத்துக்கு அப்புறம் அதிகமாக அழ ஆரம்பிப்பாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சிம்டம் ஆஃப் கொலிக் அண்ட் கேஸ் அடுத்து கை கால் அப்புறம் வந்து இந்த உள்ளங்கையெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அதாவது நல்லா விரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க கேஸ் போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு கேஸ் எப்பவுமே குழந்தைங்க பிறந்ததுலேருந்து கஷ்டம் இல்லாமல் கேஸ் பாஸ் பண்ணணும் கேஸ் பாஸ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அதை வந்து ஒரு வலியோட முக முகம் வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் முகம் வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி முகம் பண்ணிவிட்டு கை காலில் விரிச்சுட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு கேஸ் பாஸ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த சிம்டம் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது வர்றது கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அதையும் தாண்டி சில நேரங்களில் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் இந்த கொலிக்கோர் கேஸ் ப்ராப்ளம் வரும் இது எப்படி வரும் அப்படின்னா அம்மாவோட டயட் நான் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பற்றி நிறையா வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கில் நான் கிளியராக சொல்லியிருந்தேன் அம்மா என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அது அப்படியே பிரெஸ்ட் மில்க் த்ரூவாக குழந்தைக்கு போகும் ஸோ அதிகமாக கேஸ் ப்ராப்ளம் எந்த குழந்தைங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா அம்மா வந்து டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பசும்பால் பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் அதிகமாக அம்மா சாப்பிடும்போது அது வந்து குழந்தைக்கு பிரெஸ்ட் மில்க் த்ரூவாக பா போகும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாக வரும் அடுத்து என்னென்னா ஒரு குழந்தை அதிகமாக அதாவது ஓவர் ஃபீடிங் அப்படின்னு
பர்பிங் அதாவது ஏப்பம் விடுறது முதல் ஆறு மாதம் மட்டும் எப்போ குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணாலும் இம்மீடியட்டாக ஏப்பம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் படுக்க வைக்கணும் முடிஞ்சால் ஏப்பம் விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் முதுகிலே தட்டிட்டுருங்க ஸோ தட் அந்த பேசேஜில் இருக்கிற மில்க் எல்லாமே வந்து குழந்தைங்களோட வயிறில் போய் ஸ்டே ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் படுக்க வச்சிங்கன்னா அது ரிஃப்ளெக்ஸாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஃபீடுக்கு அப்புறமாவும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் குழந்தைங்கள தோலில் போட்டு தட்டிகிட்டே இருங்க இப்போ இந்த கொலிக்கார் கேஸ் ப்ராப்ளம் வராமல் நான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணே மூணு விஷயம்தான் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி எப்போ ஃபீட் பண்ணாலும் குழந்தைங்கள ஏப்பம் விட வச்சுருங்க எப்பயுமே ஏப்பம் நிறைய குழந்தைங்க வந்து எப்பவுமே விடமாட்டாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம முதுகில் தட்ட வேண்டியது வரும் பட் என் எப்படியாவது குழந்தைங்க ஏப்பம் விட்டுட்டு தான் வந்து படுக்க வைக்கணும் நீங்கள் அடுத்து வந்து ஃப்ளோயிங் நிப்பிள் இதுவும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து மூணு மாத குழந்தைக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் நிப்பிள் கொடுக்குறீங்க அதுவே அந்த குழந்தைக்கு ஓவர் ஃபீடிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மந்த் கொடுத்துட்டு இருந்த நிப்பிளே கொடுங்க தேர்ட் மந்த் மாற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ சிக்ஸ்த் மந்த் வரும்போது நீங்கள் டைரெக்டாக சிக்ஸ்த் மந்த் கொடுக்காமல் தேர்ட் மந்த் கொடுங்க நீங்கள் தானே சொல் நிறைய பேர் இப்போ கொஷின் கேட்பீங்க நிறைய நீங்கள் தானே வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்து நிப்பில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கேட்கலாம் பட் இது வந்து நான் சொல்கிறது பர்டிகுலராக உங்கள் குழந்த வந்து கேஸால் கஷ்டப்படுது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம் மற்றபடி நார்மல் பேபிஸ்க்கு நீங்கள் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நிப்பிள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது மாற்றுறது இன்ஃபேக்ட் கரெக்ட் தான் ஸோ இப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் நிப்பிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு எட்டு மாதம் ஒம்பது மாதம் ஆனதுக்கு அப்புறமா சிக்ஸ்த் மந்த் நிப்பல் வாங்குங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுறது அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ஆப்வியஸாக வந்து நம்ம கை இப்படி தான் இருக்கும் டில்ட்டடாக இருக்கும் ஸோ வந்து குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது தலை வந்து நேராக இருக்கும் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாக வராது ஆனால் ஃபீடிங் பாட்டில் கொடுக்கும்போது நம்ம படுக்க வச்சுட்டு கொடுப்போம் ஸோ அந்த ஃபீடிங் பொசிஷன் அதாவது குழந்தைங்களோட தலை எப்போ ஃபீட் பண்ணும் போதும் டில்ட்டடாக இருக்கணும் அதாவது தலை இப்படி சமநிலையில் இருக்கவே கூடாது நீங்கள் பாட்டிலில் ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குழந்தைய இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ மேலே வைக்கணுன்றதில்ல நான் ஜஸ்ட் கேமராக்காக இப்படி காட்டுறேன் பட் கீழேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்படி இருக்கணும் குழந்தை குழந்தைங்களோட ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கணும் குழந்தைங்க பார்க்குறதுக்கு ஸோ அப்போ ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த பேசேஜில் பால் வந்து சரியாக போய் வயிற்றில் தங்கிடும் ஸோ திரும்ப ரிஃப்ளெக்ஸ் வர்றது வரவே வராது இப்போ நேச்சுரல் ரெமெடி கேஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நேச்சுரல் ரெமெடி என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரெமெடி இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே வேறு ரெமெடிஸ் இருக்கும் அதில் முக்கியமான ஒரு ரெமெடி என்ன அப்படின்னா டம்மி டைம் குழந்தைங்க நீங்கள் முதல்ல இருந்தே டம்மி டைம் எவ்ரி டே டம்மி டைம் வீடியோ பார்க்காதவங்க நீங்கள் டம்மி டைம் போய் வீடியோ போய் பார்த்தா தெரியும் நான் டம்மி டைம் பற்றி டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறத்துலேருந்து நீங்கள் ரெகுலராக டம்மி டைம் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நேச்சுரலாக கேஸ் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் டம்மி டைம் கொடுக்குறது ஃபீடுக்கு அப்புறம் உடனே கொடுக்கக்கூடாது தேர் ஷுட் பி அ கேப் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரமாவது நீங்கள் பால் கொடுத்துட்டு கேப் இருக்கணும் நீங்கள் டம்மி டைம் கொடுக்கறதுக்கு மற்றபடி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக போய் நீங்கள் டம்மி டைம் வீடியோ பாருங்கள் நான் அவன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த டம்மி டைம் லிங்க் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குழந்தைங்களை படுக்க வச்சுட்டு கேஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கால் காலை பிடிச்சிட்டு அப் அண்ட் டவுன் அதாவது பேக் அண்ட் ஃபோர்த் முன்னாடி பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி அவங்களோட முட்டி தொட வந்து அவங்க வயிறு அப்டமன் ஏரியாவை டச் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஃப்ரீ ஆகிடுவாங்க அடுத்து வாம் பாத் இது வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கேஸ் ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணுற வைக்கிற ஒரு ஐடியா அது கேஸால் கஷ்டப்படுற குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு போயிட்டு நல்ல ஒரு வாம் பாத் நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம்
அண்ட் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ரெமெடி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம எல்லார் வீட்லையும் இருக்கிற ஒரு ரெமெடி இந்த கேஸ்டர் ஆயில் மாதிரியே இன்னொரு ஒரு விஷயம் நம்ம கிச்சன்லேயே இருக்கிற ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னா பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூளை ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வெது வெது தப்பான தண்ணியில் நல்லா கலந்துட்டு அதை வந்து பத்து மாதிரி போட்டு விடுங்க குழந்தைங்களோட தொப்புல சுற்றி தடவி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளெல்லாம் கேஸ் ப்ராப்ளம் சரியாக போயிடும் அண்ட் ஆறு இது வந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ள ஆறு மாதம் மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சாலிட்ஸ் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ அவங்களோட சாலிட்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் அப்பப்போ பெருங்காயத்தூள் பூண்டு இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த பெருங்காயமும் பூண்டும் வந்து கேஸ் ப்ராப்ளமே வராமல் பாதுகாக்கும் அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது ஆறு மாதம் தாண்டின குழந்தைங்களுக்கு ஓம் வாட்டர் அண்ட் ஜீரா வாட்டர் ஓம் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது கடையில் விற்கிற ஓம் வாட்டர் பற்றி நான் பேசலை நான் ஃப்ரெஷ் ஓம் வாட்டர் பற்றி பேசுகிறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஓமத்தை நீங்கள் ஒரு அரை கப் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த கப் அரை கப்பை இன்னும் கொஞ்சம் கம் கப்பாக குறைச்சிருங்க அதை வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் இல்லை ஒரு இருபது எம்எல் நீங்கள் அப்பப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஓமம் இல்லை அப்படின்னா ஜீரகம் கூட கண்டிப்பாக போட்டு செய்யலாம் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்டு கிச்சன்லேயும் ஓமம் இல்லைன்னா கூட ஜீரகம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஹோம் ரெமெடி கேஸ் பாஸ் ஆகல அப்படின்னா கூட வயிறு வலியில் கஷ்டப்படுற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து ஓம தண்ணி இல்லைனா வந்து ஜீரக தண்ணி கொடுக்கும்போது உடனே ஏப்பம் விடுவாங்க ஸோ கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஏப்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற கேஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடும் அடுத்து வந்து வார்ம் டவல் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஒரு சின்ன ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபை அந்த தண்ணியில் டிப் பண்ணி குழந்தைங்களோட வயிற்று மேலே போட்டு விடுங்க ஸோ நல்லா அதை புழிஞ்சிட்டு குழந்தைங்களோட வயிற்று வயிற்றுல போட்டு விடுங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து கொஞ்சம் வயிறு சுடு சூடாக நம்ம பத்து போடும்போது குழந்தைங்களோட வயிறு வலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அதே சமயம் கேஸும் டக்குன்னு வெளியில் வரும் மோஸ்ட்லி இந்த பத்து நம்ம போடும்போது குழந்தைங்களுக்கு கேஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகும் ஏப்பம் வர்றது அவ்வளோவா வராது பட் ஏப்பம் வந்தால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஓம தண்ணி ஜீரக தண்ணி கொடுக்கலாம் அது கூடவே துளசி இலை கொடுக்கலாம் இதுவும் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே தான் இது எதுவுமே ஆறு மாதத்துக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு துளசி இலை வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை சின்ன சின்னதாக பிச்சு ஒரு மூணு நாலு துளசி இலையோ ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை வடிகட்டி அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அப்பப்போ கொடுத்துட்டு இருந்தேங்க இதுவும் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ரெமெடி இது எல்லாமே இப்போ நம்ம ரெமெடி பார்த்துட்டோம் சிம்டம்ஸ் பார்த்துட்டோம் இது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போது எந்த கட்டத்தில் நீங்கள் டாக்டரை அணுகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன கட்டத்தில் அணுகணும் அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்க கேஸ் ப்ராப்ளமால் கஷ்டப்பட்டுட்டு டாய்லெட் அதாவது மோஷன் போகவே இல்லை மூணு நாள் நாலு நாள் மேலே மோஷன் போகவே இல்லை குழந்தை நான்ஸ்டாப்பாக அழுதுட்டுருக்கு வயிறு வந்து கல் மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அடுத்து குழந்தைங்க மோஷன் போகும்போது பிளட் வருது அப்படின்னா இது சொல்லும் போதே நிறைய பேர் பயப்படுவீங்க பட் இது அவ்வளோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எல்லாத்துக்குமே ரெமெடி கண்டிப்பாக இருக்குது அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்குது மோஷனில் பிளட்டு போகுது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொ கான்ஸ்டிபேஷனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அது வந்து ஹார்ட் ஆகிடும் மோஷன் வந்து உள்ளேயே ஹார்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மோஷன் வெளியில் வரும்போது அந்த சின்ன ஏரியாவில் வெளியில் வர்றது கஷ்டப்பட்டுட்டு வரும்போது பிளட்டு வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆயின்மெண்ட் இல்லை வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மோஷனில் பிளட் வருது அப்படின்னா அதுவும் வந்து நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அடுத்து வந்து ஃபசி குழந்தைங்க எப்பயுமே சினிங்கிட்டே இருப்பாங்க அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க நச்சு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க இருக்கும்போது நம்மளே இரிட்டேட் ஆகும் பட் அந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கேஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை கொலிக் ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கும் அதனால் வந்து அவங்க அவ்வளோ இரிட்டேட்டடாக அழுதுட்டுருப்பாங்க ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த சிம்டம் அண்ட் அடுத்து வந்து ஹை ஃபீவர் மோஷன் போக மாட்டேங்கிறாங்க அண்டு வயிறு கல்லாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் குழந்தைங்களுக்கு ஃபீவரும் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே டாக்டர் கிட்ட போகணும் எப்பயுமே ஃபீவரை மட்டும் ட்ரீ வீட்லேயே பார்த்துக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த கோல்டன் கஃப் கூட நம்ம வந்து வீட்லேயே ரெமெடி பண்ணிக்கலாம்
ஆல்சோ நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப் வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது நிறைய மக்கள் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ எல்லோரும் நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நம்ம கான்டெஸ்ட் வந்து எண்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு இந்த டியூஸ்டே நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹார்ட்லி இன்னும் நடுவில் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் அந்த கிவ்வே வீடியோ போய் பாருங்கள் நம்ம கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் திரும்ப வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பை பா